rumah itu aku selalu bertemu denganmu Kau setia menunggu berharap ku tak selambat waktu Di beranda itu kau sering terbaring di sampingku Tapi bukan aku lagi Dia menggantikan aku Di peraduan penuh kenangan Kita pernah lalui hari Tempat yang telah menjadi saksi Pernah kita menyatukan Janji Janji yang telah engkau ingkari Jadi pindah ke Jogja, yakin? Udahlah dah, bapakku itu kan bisa sendiri juga. Toh dia di Jogja kerja, masih bisa berkomunikasi. Sebulan sekali, kau bisa ke Jogja? Nah itu dia, sayang banget dan kau sebentar lagi bakal dipromosin jadi manajer loh. Terus kau di sini mau healing? Tinggal nyebrang, nyampe di Singapura, di Jogja, kangkringan. <laughs> Perkenalkan, nama saya Dani. Saya ikut ayah saya pindah dari Sumatera ke Jogja. Karena saya hanya tinggal berdua. Mau tidak mau mengalah dan meninggalkan karir yang sudah saya rintis. Jujur, saya memandang rendah kota ini. Serendah UMR yang ditawarkan. Sedangkan saya sudah bisa mendapatkan berkali-kali lipatnya. Tapi, ternyata... Mas Mas Kok malah ngelamun? Mau pesen apa? Teh hangat aja pak, satu pak oh, Siap Ini mas kalau mau cemil-cemilan langsung ngambil aja ya Oh iya pak Bonggo Ini masnya warga baru ya? Kok saya belum pernah lihat? Iya pak, kebetulan baru dua hari lalu saya pindah Saya sama bapak saya Oh, yang di ujung sana itu ya? Iya, Pak. Betul. Wah, ini tehnya, Mas. Nama saya Arif. Makasih, Pak Arif. Saya Dani. Loh, Bapak udah tidur, apa, Mas? Masih kerja. Ini saya lagi nungguin. Oh, alah. Weh. Nih, Pak, Pak, Pak geser dulu. Mau ya. mau cari dagangan. Ya, seperti biasa, Pak. Masukin catatan ya. Oke. Okay. Aman toh, Mas? Aman, Pak. Tambah ini satu. Jadi tadi apa aja, Pak? Tadi apa? Teh, gorengan sama ini. Satu. Siap. Sun, Lek. Ji. Lu, Lek, Pak. Hah? Handphonenya ketinggalan. Walah. Oh, handphone mahal loh, ditinggal-tinggal. Mumet, Mas. Mikir dagangan terus. Heh. <laughs> udah, udah, makasih, Mas. Mantap, mantap. Ji, Pak. Oke, Mas. Iya, Pak. Itu masukin catatan utang ya, Pak? Oh, Pak Haji itu biasa kayak gitu, Mas. Tapi bukan utang. Dia itu cuma ngurangi uang yang dititipin di sini. Maksudnya, Pak? Ya, ya kalau awal bulan tuh Pak Haji nitipin sejumlah uang ke saya. Nanti kalau Pak Haji makan di sini ya udah tinggal dikurangi dari uang itu aja. Kalau uangnya kurang, ditambahin sama Pak Haji. Kalau uangnya lebih, kata Pak Haji suruh masukin kota amal masjid. Kebetulan kan rumah saya deket masjid, Mas. Oh, keren ya, Pak. Oh, Pak Haji itu punya showroom mobil loh, Mas. Masa sih, Pak? Kok kelihatan kayak orang nggak punya showroom ya, Pak? Weh, jangan salah, Mas. Jogja tuh banyak orang kayak gitu. Ya udah, Mas. Saya tak ngambil gelas kotor dulu ya. Ya ya, Pak. Silahkan, Pak.
Warga baru ya, Mas? Iya, Mas. Rumah saya yang di ujung itu. Oh, yang dari Sumatera itu? Betul, Mas. Wih, Mas Adit. Pasti mau mancing. Iya, ini, Pak. Pak, pesen jahe panas satu. Jahe? Iya. Siap. Nah, udah dapat izin dari istri apa mancing ya? Oh, ya jelas. Saya itu kalau istri nggak ngasih izin, saya nggak bakal berangkat, toh, Pak. Ini aja saya itu disangoni sama istri buat beli jahe angetnya Pak Arief. Biar nggak masuk angin katanya. Wah, HP ini mas, HP ini. Kalau memancing lain tuh biasanya kan bojo muring tetap mancing. <laughs> mas Adit ini beda nih. Wah, enggak, itu saya. beda, beda. Kalau saya itu, istri itu nomor satu. Keluarga nomor satu. Jadi kalau istri nggak ngasih izin ya, saya nggak bakal berangkat pak. Yo ada getunnya gitu, ada gelonnya. Tapi ya gimana lagi? Namanya juga berkeluarga, rumah tangga toh pak. Hmm, pak, weh, Mas Edwin. Iya, Pak. Lagi pulang, Pak? Iya, Pak. Habis ada tugas kelompok tadi. Oh, ini memesan apa, Mas? Oh, enggak, Pak. E, cuma gini. Hmm. E, kalau semisal uang kos bulan ini agak telat gimana, Pak? Halah, Mas. Enggak usah dipikir kayak gitu, segampang. Santai, Mas. Ya. Alhamdulillah. Makasih, ya, Pak. Ya, pokoknya santai. Ini mau memesan apa? Sekalian. Uh, uh, nggak usah pak, aku langsung pulang aja beres-beres mandi soalnya besok ada kelas pagi. Oh. Ya gitu pak. Mari ya pak, ya, mas ya, Hari. Mas Adit, ini jahe panasnya. Enggo. Kalau kurang panas ngomong aja. Siap pak, mantep ini kita ini. Wah, nun ya pak ya. Sambil sambil. Eh, Mas Adit, Mas Dani, ini saya mau ngambil gula batu. Tolong jagain angkrian ini sebentar aja ya. Ya, bentar aja. Ya, Pak. Ya? Siap. Ya, Aman, Pak. Ya, ya, Pak. Mas, eh, itu Pak Arief punya kos-kosan. Iya, Mas. Lah itu kosan yang di belakang itu, itu punya Pak Arief, Mas. Malah dia itu punya dua. Yang satu di selatan. Nah, tapi yang selatan itu yang ngurusin adiknya. Selatan. Selatan itu sana ya, Mas? Selatan itu sana. Wah, anak baru itu harus belajar arah mata angin. Lah kenapa tuh, Mas? Bingung ya? Punya kos-kosan tapi masih jualan angkringan gitu ya? Enggak sih, kaget aja. Mas, beliau itu sebenarnya bikin angkringan ini juga buat anak-anak kosnya, Mas. Jadi, kalau pas tanggal tua, kadang-kadang anak kosnya itu digratisin makan di angkringan sini, Mas. Oh, gitu. Jogja aneh ya, Mas. <laughs> aneh gimana toh, Mas? Tapi saya paham kok, Mas. Saya dulu juga sama kayak Mas Dani. Pindah ke Jogja. Saya dulu dari Jakarta, Mas. Saya pindah ke Jogja itu karena saya nikah sama istri saya. Dia anak tunggal. Bapaknya sudah meninggal. Nah, ibunya Tidak mau diajak pindah ke sana. Oh, dari Jakarta. Dulu sudah kerja di Jakarta, Mas? Saya dulu karyawan BUMN, Mas. Ya, mulai laki dari nol di sini. Tapi Alhamdulillah, di sini saya malah bisa nabung lebih banyak daripada di Jakarta, Mas. <laughs> Percaya, toh, Mas. Apapun itu kalau buat keluarga, pengorbanannya ditukar dengan yang lebih baik, Mas. <laughs> gitu ya, Mas. Percaya deh, Mas. Mas Adit, Pak Arief kemana? Eh, Tias. Lagi pulang dulu sebentar, ngambil gula batu katanya. Walah. Eh, Masnya warga baru itu ya? Kita tetanggaan loh, Mas. Tapi ternyata Jogja itu istimewa. Kesepian seperti ini Keramaian serasa sunyi Mencari tapi tak dicari Menanti tapi tak dinanti Adakah di situ 
Senasib denganku Rindu dibuai Dibelai selalu Wow, wow, wow Waktu yang lambat Harap cepatlah pergi Tapi malam malas Beranjak pagi Wow, wow, wow Walau begitu berat Berada di sini Sendiri Tapi tak sepi